Então daqui, essa moita de espada de São Jorge nativa, nós vamos colher as mudas para incorporar no arranjo. Rei, hey, rei, hey, cheguei família! Olha, eu vou mostrar um negócio muito maneiro hoje. Fica ligado no vídeo que você vai gostar. Então aqui, ó, nós temos essa espécie da planta Comigo Ninguém Pode. Temos essa espécie da planta que é o Lírio da Paz. Temos essa espécie aqui que é a Espada de São Jorge. Vou explicar direitinho para que serve cada uma, tá? Aqui a gente tem o vaso. É um vaso de barro que exige mais irrigação. Porque tem um poder maior de absorção de água, o que o plástico não tem. E as pedras que a gente vai utilizar na, na drenagem da água, quando a gente hidratar a planta, quando a gente regar. E aqui nós temos terra vegetal. Aqui nós temos terra vegetal misturado com esterco animal. E tem também um ingrediente final que nós iremos implantar aqui no momento do plantio, tá? Ela aqui é essa planta, ela tem o um nome popular de que comigo ninguém pode. A finalidade dela é equilibrar a energia dos ambientes, afastar mal olhado e inveja da vida da pessoa, daquela casa. Tem o lírio da paz. E o lírio da paz é popularmente conhecido pelo poder de absorção de energias negativas. E mais aqui no cantinho a gente tem a espada de São Jorge que serve como amuleto de várias doutrinas, de várias religiões, como filtro de energias negativas, de mal olhado, de inveja. Então com essas três espécies, nós vamos formar um arranjo nesse vaso. Bom, vamos começar. Primeira coisa, a gente pega o vaso e coloca as pedras no fundo dele, para servir como drenagem da água baixo e a água acaba ficando muito tempo acumulada no fundo do vaso isso pode apodrecer as raízes das plantas entendeu prejudicar o sistema radicular delas então a gente coloca essas pedras para a água entrar alimentar as raízes e depois ter facilidade para sair vou inclusive trocar essa pedra aqui que está grande vou colocar uma menor eu acho que essa quantidade aqui já está ideal tá é sempre importante reforçar que todo vaso tem que ter um, um buraco no fundo, tá galera? Igual esse tem, ó. A água tem que entrar e tem que sair. Beleza? Depois da água, a gente entra com um pouquinho de terra. Aqui. Que já está adubado. Entra aqui com um pouquinho de terra. E vamos começar a implantação do nosso sistema de filtragem de energia negativa. A primeira planta que nós vamos implantar aqui vai ser essa planta, comigo ninguém pode. Pode subir um pouco aqui, tá? Que é uma planta que vai ficar no centro. Para quem não sabe tirar a planta do vasinho, é simples. Só bater nas laterais. Segura com os dedos, vira ao contrário, que ela vai sair inteira, tá? Nesse momento, aproveite para analisar a raiz das plantas. A raiz ela deve estar exatamente como está assim, branca. Se tiver preta, marrom, já pode ter morrido, pode estar com alguma doença, algum fungo. Então essa daqui está saudável. A gente vai fazer um buraco aqui no fundo. Vamos colocar ela bem aqui no meio. Não vou encher tudo de terra ainda, porque ainda tem a outras espécies para a gente colocar. Agora vamos usar a espécie do lírio da paz. Procedimento para retirar do vaso, bate nas laterais, põe os dedos no meio, bate no fundo, que a planta vai sair. Ó. Olha como que essa raiz já está bem desenvolvida, está até atrofiada. Nós vamos dividir essa planta, tá? para isso vamos utilizar uma faca, vamos fazer essa divisão aqui com a faca. Procurar não ferir, não ferir a planta. A gente primeiro vai subdividir ela em dois. Então dividimos em três plantas. Repara que todas elas continuam com suas raízes. Sofreram uma poda radicular, 
o que vai induzir a criação de novas raízes, vai ser bom, tá? Galera, é importante é, manter esse torrão na planta, não deixa a terra sair toda não, tá? Porque senão a planta sente muito. Aqui, Vamos colocar essa desse lado. Colocar o molheiro da paz aqui, ó, do lado esquerdo. Aqui. Vou colocar aqui do lado esquerdo, não é se eu vou pôr na frente. Vou pôr na frente. E essa aqui tá um arranho que tá aqui um, uma torceira maior, né? Vamos tirar aqui essas podas de avelha. Isso aqui, gente, é a famosa poda biliscão. Você dá um biliscão na planta e faz a poda. É muito comum isso na jardinagem. Então, até aqui. Aqui, chega com a câmera um pouquinho mais perto aqui para o pessoal ver como é que eu estou fazendo. Eu preciso de tirar a terra para me colocar esse arranjo lá no fundo. Tá? A superfície aqui da planta, o espelho da terra, ela tem que ficar abaixo do vaso. Para quando a gente regar, acumular água. Então já temos aqui o liro da paz, o comigo ninguém pode. Já temos aqui o filtro contra energias negativas, o filtro contra inveja e mal olhada. E agora a gente vai entrar com o amuleto da sorte, que são as duas espadas de São Jorge. A gente vai colocar bem aqui, ó, bem no meio deles. Bem no meio deles. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou dar na diagonal. Quanto mais espaço na casca da planta a gente deixar, mais raiz vai sair, mais chance de dar certo vai acontecer. Aproveitar que está uma cor machucadinha aqui na planta, ó. Já vou podar ela na altura da outra. Já faço uma poda aqui. Vamos implantar aqui no nosso arranjo. E aqui está o nosso arranjo. Lírio da Paz. Comigo ninguém pode. Espada de São Jorge. Filtro contra mal olhado. Filtro contra inveja. E escudo contra energia negativa. Agora vamos terminar de preencher com terra não precisa de apertar muito apenas apertar o suficiente para não ficar mole e agora eu vou mostrar para vocês o pozinho pirim pim pim aqui que é um segredinho que vai deixar essas plantas muito fortes bom aqui tá aqui ó a farinha de osso que a gente vai usar beleza esse é o segredo muita gente não conhece mas é um adubo orgânico muito poderoso. A gente vai usar, não se usa muito. Eu pego aqui, ó, como se fosse uma colherzinha de sobremesa e coloco ao redor do vaso. Pode filmar bem pertinho aqui para a galera ver. Que eu vou colocar nas bordas do vaso. Pronto. Adubado. Já está adubado com o esterco vegetal, bovino, terra vegetal e agora farinha de osso. Para concluir aqui, a gente vai fazer a irrigação, que é um procedimento de praxe em todo o plantio. Né? Plantou, regou. Uma informação importante, pessoal. Essas espécies de plantas aqui, elas irão necessitar de uma irrigação mínima de duas a três vezes por semana. Então você rega de duas a três vezes por semana um arranjo desse, que ele vai sobreviver tranquilamente. Aí, vê se ficou bonito você colocar na porta da sua casa. Espada de São Jorge, comigo ninguém pode e Lírio da Paz para espantar energia negativa, mal olhado e a inveja. Se você gostou do nosso vídeo do canal, não se esqueça de clicar no joinha, apertar a campainha para receber novas notificações e se inscrever no canal.